ஓகே ஸோ மெட்டீரியல் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஸோ மெட்டீரியலை ஒரு பேசிக்காக எப்படிலாம் கிளாஸிஃபை பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒரு த்ரீ மேஜர் டைப்பாக வந்துட்டு என்ன பண்ணுவாங்க கிளாஸிஃபை பண்ணுவாங்க நேம்லி ஐசோட்ரோபிக் மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் ஆர்த்தோட்ரோபிக் மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் ஆன் ஐசோட்ரோபிக் மெட்டீரியல்ஸ் அப்படின்னு ஒரு மூணு ப்ராட் கேட்டகரி வந்துட்டு என்ன இருக்கு ஆன்சஸில் இருக்கு ஸோ ஆன்சஸ்ன்னு சொல்ல முடியாது பேசிக்காகவே மெட்டீரியல் சயின்ஸில் நம்ம படிக்கும் போதே வந்துட்டு என்னது ஒரு மூணு கேட்டகரியாக வந்துட்டு பிரிச்சிருப்பாங்க ஸோ இதுக்கும் ஆன்சஸ்க்கும் என்ன ரிலேஷன் நான் ஏதா தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஆன்சஸில் வந்துட்டு போன வீடியோ நம்ம என்ன பார்த்துருந்தோம் இந்த சீரீஸில் அப்படின்னா செல்ஸ் ஒன் கண்டிஷன் பற்றி பார்த்துருந்தோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இன்ஜினியரிங் டேட்டா அப்படிங்கிற அந்த காம்போனண்ட்டை பற்றி மட்டும் செப்பரேட்டாக ஒரு வீடியோ வரும் ஸோ அதில் ஒரு புது மெட்டீரியல் வந்துட்டு நான் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது இல்லை ஆல்ரெடி இருக்கிற எக்ஸிஸ்டிங் மெட்டீரியல் என்னோட ப்ராஜெக்ட்டுக்கு எப்படி அப்ளை பண்ணுறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பார்ப்போம் ஸோ அப்படி பார்க்குறப்ப மெட்டீரியலோட கேட்டகரி தெரியாமல் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது எந்த ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியும் புதுசாகவும் கிரியேட் பண்ண முடியாது ஏற்கனவே இருக்கிற ப்ராப்பர்ட்டிஸையும் வந்துட்டு என்ன பண்ண முடியாது அசைன் பண்ண முடியாது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு பேசிக்காக இந்த மெட்டீரியல் பற்றியான நாலேஜ் வந்துட்டு இருக்கணும் ஸோ அதுக்காக தான் வந்துட்டு என்னென்ன மாதிரியான கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்கு அதோட ரூல்ஸ் அண்ட் செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் எப்படி வந்துட்டு அதை கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது தான் என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஃபைன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறதுல ஃபர்ஸ்ட் டைப் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஐசோட்ரோபிக் மெட்டீரியல்ஸ் ஸோ ஐசோட்ரோபிக் மெட்டீரியல்ஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஈஸியாக வந்து நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் டிஃபைன் பண்ணிடலாம் எந்த ஒரு ப்ராப் எந்த ஒரு மெட்டீரியல் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலும் அந்த மெட்டீரியலோட ப்ராப்பர்ட்டி அப்படிங்கிறது எந்த இடத்துல நம்ம செலக்ட் பண்ணாலும் யூனிஃபார்மாக இருக்கு ஈக்குவலாக இருக்கு அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்துட்டு சேஞ்சே ஆகலை எந்த டைரக்ஷனில் மெஷர் பண்ணாலும் அப்படின்னா அதை நம்ம என்ன சொல்லிடலாம் ஐசோட்ரோபிக் மெட்டீரியல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அந்த ஸ்லைட்ஸில் இருந்து நான் இப்போ மெக்கானிக்கல் குள்ளார வந்துட்டு என்ன பண்ணுறேன் போகிறேன் ஸோ ஐ ஹாவ் அ ப்ராஜெக்ட் ஓவர் ஹியர் ஸோ சி எனக்கு வந்துட்டு இந்த இடத்துல என்ன இருக்குன்னா ஒரு கியூப் வந்து இருக்கு ஸோ இந்த கியூப் வந்துட்டு நான் இப்போ என்னென்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னா இது ஒரு ஐசோமெட்ரிக் மெட்டீரியலில் வந்துட்டு ஆயிருக்கு அப்படின்னு நான் வந்துட்டு அஷ்யூம் பண்ணிக்கிறேன் தட் மீன்ஸ் இதோட ப்ராப்பர்ட்டி அப்படிங்கிறது நான் எந்த இடத்துல செலக்ட் பண்ணாலும் வந்துட்டு எனக்கு என்ன ஆகாது சேஞ்ச் ஆகாது வேறல்ஸ் வந்துட்டு நான் எங்கே வேணாலும் என்ன பண்ணலாம் செலக்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே மாறாது ஸோ இங்கே ஸோ இங்கே எந்த இடத்துல எந்த செக்மெண்ட்டில் நான் வந்துட்டு எடுத்தாலும் வந்துட்டு எனக்கு என்ன ஆகாது மாறாது ஸோ நான் இப்போ ஒரு கியூப் வந்துட்டு டிசைன் பண்ணி அதை வந்துட்டு என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஒரு ஹெக்ஸ் மெஷ் வந்துட்டு க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதை வந்துட்டு எனக்கு அவுட்ரு சர்ஃபேஸில் மட்டும்தான் வந்துட்டு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் மாறாதா இல்லை உள்ளார போயிட்டு நான் செலக்ட் பண்ணால் எனக்கு மாறுமா அப்படின்னு கேட்டாலும் அப்பயும் வந்துட்டு நமக்கு என்ன ஆகாது மாறாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இதோட செக்ஷனல் வியூ வந்துட்டு என்ன பண்ணுறேன் காட்டுறேன் ஸோ ஓகே ஸோ இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ணுறேன் இதை கட் பண்ணுறேன் ஸோ இதை கட் பண்ணிவிட்டு ஸோ நான் உள்ளார எவ்வளோ தூரத்துக்கு பெனிட்ரேட் ஆகி போனாலுமே எனக்கு வந்துட்டு என்ன ஆகாது அப்படின்னா இதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்துட்டு எங்கேயுமே வந்துட்டு மாறாது ஸோ எந்த இடத்துல போயிட்டு நான் அகைன் வந்துட்டு செலக்ட் பண்ணி பார்த்தாலும் என்னோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்துட்டு ரிமைனா அதே ப்ராப்பர்ட்டிஸ் தான் இருக்கும் அதே பாய்சன் ரேஷியோ அதே ஐங்ஸ் மாடல்ஸ் வேல்யூ தான் வந்துட்டு எனக்கு என்ன இருக்கும் திருப்பி வரும் ஸோ தட் இஸ் கால்டு ஐசோட்ரோபிக் மெட்டீரியல் ஸோ இது இல்லாமல் நமக்கு செகண்ட் கேட்டகரியாக என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன பண்ணலாம் பார்க்கலாம் ஸோ த நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் ஆர்த்தோட்ரோபிக் மெட்டீரியல்ஸ் ஸோ மெயினாகவே இந்த ரெண்டை தான் வந்துட்டு அதிகமாக பேசுவாங்க ஐசோட்ரோபிக் அண்ட் ஆர்த்தோட்ரோபிக் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ ஐசோட்ரோபிக் எப்படி வந்துட்டு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்துட்டு யூனிஃபார்மாக இருக்குமோ அதுக்கு நேர் ஆப்போசிட் அதாவது எக்ஸாக்டாக ஆப்போசிட் தான் வந்துட்டு ஆர்த்தோட்ரோபிக் மெட்டீரியல்ஸ் ஆர்த்தோட்ரோபிக் மெட்டீரியல்ஸில் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படிங்கிறது த்ரீ மியூச்சுவலி பர்பண்டிகுலர் டேரக்ஷன் ஸோ அதை என்ன பார்த்து த்ரீ மியூச்சுவலி பர்பண்டிகுலர் டேரக்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல எனக்கு ஆக்சஸ் இருக்கா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு இந்த இடத்துல ஒரு சிலிண்ட்ரிக்கல் ஷேப்பில் வாட் எவர் இட் இஸ் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு இந்த ஸ்ட்ரக்சர் அப்படிங்கிறது இந்த ஆக்சிஸ் அதில் நான் இப்போ ஐசோமெட்ரிக் வியூவில் இருக்கிறேன் ஸோ எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் ஜெட் ஆக்சிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணு பர்பர்டிகுலர் ஆக்சிஸ் இருக்கு இந்த ஆக்சிஸை பொறுத்து எனக்கு இந்த இடத்துல என்ன ஆகும் ப்ராப்பர்ட்டி சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ எப்படி சேஞ்ச் ஆகும் லெட்டர் நான் என்னென்ன
ஆப்வியஸா தெரியும் வுட்டோட சென்டர்ல இருக்கிற அந்த போர்ஷன் வந்துட்டு எப்படி இருக்கும் ரொம்ப ஹார்டா இருக்கும் நிறைய பெனிட்ரேட் பண்றீங்க நமக்கே கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் ஸோ அதோட ரேடியல் டைரக்ஷன்ல நம்ம ஃபார் அவே ஃப்ரம் த சென்டர் வெளில வர 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 என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதோட அந்த ஸ்மூத்னஸ் வந்துட்டு என்ன ஆகும் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் அந்த அளவுக்கு ஒரு ஹார்ட்னஸ் வந்துட்டு இருக்காது ஸோ மெட்டீரியலோட ப்ராப்பர்ட்டி ஆப்வியஸா இந்த இடத்துல சேஞ்ச் ஆகுது ஸோ தட்ஸ் வை இட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஆர்த்தோட்ரோபிக் மெட்டீரியல் ஸோ என்னதான் வந்துட்டு ஐசோட்ரோபிக் அண்ட் ஆர்த்தோட்ரோபிக் வந்துட்டு மேஜரா பேசிக்கிட்டே இருந்தாலும் இதை தாண்டி ஆனைசோட்ரோபிக் மெட்டீரியல் அப்படிங்கிறது ஒண்ணு நமக்கு இருக்கு ஆனைசோட்ரோபிக் மெட்டீரியல் ஸோ வாட் இஸ் திஸ் ஆனைசோட்ரோபிக் மெட்டீரியல் ஸோ ஆனைசோட்ரோபிக் மெட்டீரியல் த ப்ராப்பர்டிஸ் வேரிஸ் வித் டேரக்ஷன் என்ன டேரக்ஷன் அப்படின்னா ஆர்த்தோகோனல் டேரக்ஷன்ல வந்துட்டு எனக்கு என்ன ஆகும் ப்ராப்பர்டிஸ் வந்துட்டு சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ இதோட பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா காம்போசிட் மெட்டீரியல்ஸ் ஸோ இப்போ நான் அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் காமிச்சேன் அப்படின்னா உங்களுக்கே வந்துட்டு என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஈஸியாக புரியும் ஸோ லெட்டர் சி தட் எக்ஸாம்பிள் ஸோ இங்கே வந்துட்டு எனக்கு ஒரு சி எனக்கு இங்கே ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு ஸோ இது என்ன ஸ்ட்ரக்சர் அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் ஸோ பேசிக்காக வந்துட்டு ஒரு ஃபோர் லேயர்ஸ் இருக்கா ஸோ லேயர் ஒன் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ அண்ட் ஃபோர் ஸோ தட் இஸ் கால்டு காம் காம்போசிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா வந்துட்டு ஒவ்வொன்றுமே வந்துட்டு ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்ட் மெட்டீரியல்ஸாக இருக்கும் ஸோ மேலே இருக்கிறது ஒரு பிளே வுட்டாக இருக்கலாம் அண்ட் தென் கீழே இருக்கிறது ஒரு ஃபைபராக இருக்கலாம் அண்ட் கார்பன் ஃபைபர் வாட் எவர் இட் இஸ் கீழே இருக்கிறது ஒரு ஸ்டீல் ஆர் வாட் எவர் இட் இஸ் வந்துட்டு என்ன எது ஏதோ ஒரு லேயர் வந்துட்டு இருக்கலாம் அகைன் பிளே வுட்டே வந்துட்டு கீழே வரலாம் அண்ட் இது எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்துட்டு எனக்கு என்ன யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ ஏதோ ஒரு கம் மாதிரியான ஒரு மெட்டீரியல் வந்துட்டு ஆப்வியஸாக யூஸ் பண்ணணும் அதை வந்துட்டு எப்போதுமே என்னன்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மேட்ரிக்ஸ் மெட்டீரியல் ஸோ இட்ஸ் கால்ட் அ டைப் ஆஃப் பைண்டிங் மெட்டீரியல் ஃபெவிகால் மாதிரின்னு கூட நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அசியூம் பண்ணிக்கலாம் ஸோ தட் இஸ் கால்டு மேட்ரிக்ஸ் ஸோ இதில் ப்ராப்பர்டிஸ் வந்துட்டு எப்படி சேஞ்ச் ஆகும் அப்படின்னா சி இதையுமே வந்துட்டு என்னால் என்ன பண்ண முடியும் இந்த எக்ஸ் ஒய் ஜெட் அப்படிங்கிற ஆக்சிஸ் வச்சு பிரிக்க முடியும் சி எனக்கு எப்போதுமே வந்துட்டு இதோட ப்ராப்பர்டிஸ் வந்துட்டு இந்த டேரக்ஷன்லேருந்து பார்க்குறப்ப லெட்டர்ஸ் ஃபைன் ஸோ எனக்கு இங்கே வந்துட்டு இப்படி ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்துட்டு அப்ளை ஆகுது அப்படின்னா இதோட ஸ்ட்ரென்த் அப்படிங்கிறது ஒரு ஸ்ட்ரென்த் இருக்கும் ஸோ இதோட பெண்டிங் ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்கலாம் வாட் எவர் இட் இஸ் இதோட ஒரு ஸ்ட்ரென்த் இருக்கும் அதே மாதிரி எனக்கு ஃபோர்ஸ் வந்துட்டு இப்படி ஒரு டென்சைல் ஃபோர்ஸ் வந்துட்டு அப்ளை ஆகுது வேரி ஆகும் ஆப்வியஸாக ப்ராப்பர்டிஸ் வந்துட்டு வேரி ஆகும் அண்ட் இந்த டேரக்ஷனில் ஸோ மியூச்சுவலி எனக்கு இப்போ த்ரீ டேரக்ஷனில் ஃபோர்ஸ் வந்துட்டு அப்ளை பண்ணுறப்ப எனக்கு என்ன ஆகுது ஆப்வியஸாக சேஞ்ச் ஆகுது ஸோ அதனால தான் வந்துட்டு இது என்னன்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஆனைசோட்ரோபிக் மெட்டீரியல் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ இதோட கான்செப்ட் வந்துட்டு எப்படி வந்துட்டு இன்னும் சேஞ்ச் ஆகுது அதுவும் ஆர்த்தோகனல் டேரக்ஷன்ல எப்படி வந்துட்டு சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆர்த்தோகனல் ஆக்சிஸ் தான் என்ன அப்படின்னு தெரியணும் ஸோ இங்க இருக்கிறது நமக்கு ஸ்டாண்டர்ட் ஆக்சிஸ் ஸோ இதுல ஆர்த்தோகனல் ஆக்சிஸ் அப்படின்னா எனக்கு இந்த இடத்துல ஒரு பாயிண்ட் இருக்குல்ல ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி நான் இந்த பிளைனுக்கு இந்த ரெண்டு பிளைனுக்கும் பர்பண்டிகுலரா மியூச்சுவலி பர்பண்டிகுலரா நான் ஒரு பிளைன் வரைஞ்சேன் அப்படின்னா அதுதான் வந்துட்டு எனக்கு என்னது ஆர்த்தோகனல் பிளைன் ஸோ இதோட ப்ராப்பர்டிஸ் எல்லாமே வந்துட்டு ஆர்த்தோகனல் பிளைனில் மூணு ஆர்த்தோகனல் பிளைன் என்னால் இங்கே வரைய முடியும் ஸோ அதில் வந்துட்டு எனக்கு என்ன ஆகும் ஈக்குவலாக இருக்கும் அண்ட் ஸ்டில் உங்களுக்கு அந்த ஆர்த்தோகனல் ஆக்சிஸ் அப்படிங்கிறத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது கொஞ்சம் ஐ மீன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் ஸோ கூகுள் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதுக்கான ஆர்த்தோகனல் ஆக்சிஸ் தான் எப்படி வந்துட்டு மேக் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு மீனிங் இருக்கும் ஸோ ஃபார் தட் அவர் கிளாஸ் வந்துட்டு பேசிக்காக வந்துட்டு ஐசோட்ரோபிக்னா என்ன ஆர்த்தோட்ரோபிக்னா என்ன அண்ட் ஆனைசோட்ரோபிக்னா என்ன அப்படிங்கிற அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்துட்டு உங்களுக்கு இருந்தால் போதும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம வந்துட்டு என்ன பார்ப்போம் அப்படின்னா இன்ஜினியரிங் டேட்டாவில் எப்படி வந்துட்டு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் வந்துட்டு அசைன் பண்ணுறது அண்ட் வாட் ஆர் த ஃபீச்சர்ஸ் ஆர் அவைலபிள் ஆர் தேர் அப்படிங்கிறத பற்றிலாம் என்ன பண்ணலாம் டீட்டெயிலாக பேசலாம் ஸோ வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு அவர் சேனல் ஸோ சி ஓ நெக்ஸ்ட் வீடியோ